ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பத்தடுக்கு மல்லின்னு சொல்லுவாங்க ரோஜா மல்லிகைப்பூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மல்லிகைப்பூ பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த செடியை வந்து நம்ம நர்சரியில் போயிட்டு எப்படி பார்த்து வாங்கிறது நிறைய மல்லி வெரைட்டி இருக்குது இல்லையா அந்த மல்லியிலேருந்து இதை எப்படி நம்ம தேர்ந்தெடுத்து வாங்குவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் என்னுடைய தோட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா மாடி தோட்டத்தில் நான் வந்து நிறைய மல்லி பூச்செடிகள் வச்சுருக்கேன் ரெகுலராக உங்களுக்கு நான் வீடியோலேயும் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மல்லியோடையும் இந்த மல்லி எப்படி டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி வாங்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு டிப்ஸு நம்ம பார்க்கலாம் அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த செடியை வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ணி வாங்கலாம் என்னுடைய மாடி தோட்டத்தில் ஆறு டைப் ஆஃப் மல்லி செடி இருக்குது அதில் வந்து இந்த ரோஜா மல்லி இருக்குது இல்லையா பத்தடுக்கு மல்லின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதை எப்படி செலக்ட் பண்ணி வாங்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த இலை பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற மல்லி செடிங்களுடைய இலைங்கிலேருந்து இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும் கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் முறுக்கலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா அது மாதிரி இருக்கும் இந்த இலை அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு செடியோட கணுவில் பார்த்திங்கன்னா மூணு இலை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன் பாருங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தபடியாக முட்டு இருக்குது இல்லையா முட்டு வச்சு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்கலாம் ஒரு வேளை நீங்கள் வாங்குகிற செடியில் பூ இல்லைன்னா ரொம்ப குட்டியாக முட்டு இருந்தால் கூட அதனால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்கிடலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இலையோட கலர் அந்த நிறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா செடியோட இலையோட இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த செடியோட கிளையில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இலையும் ட்ரையாங்கிள் டைப்பில் இருக்கும் மூணு இலை அந்த கணுவில் ஜாயிண்டாக இருக்கும் சில கிளைங்களில் மட்டும்தான் ரெண்டு இருக்கும் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் பார்த்திங்கன்னா மூணு கிளை மூணு இலைங்கள் வந்து அந்த ஒரு கிளையில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கணு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம பூத்து முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து புது துளிர்கள் நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் இந்த செடியை நீங்கள் இந்த மெத்தடில் பார்த்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பெஸ்ட்டு செடியாக செலக்ட் பண்ணி வாங்கலாம் அதே மாதிரி வாங்கும்போது கொஞ்சம் பெரிய செடியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நான் ரொம்ப குட்டி செடியாக தாங்க வாங்கினேன் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லாவே வளர்ந்து வந்திருக்கு இதுக்கு நீங்கள் வந்து பெரிய மண் தொட்டியாக இருந்தாலும் சரி க்ரோ பேக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க நான் வந்து இப்போதைக்கு செம்மண் தொட்டியில் தாங்க வச்சுருக்கேன் மண் கலவை பார்த்திங்கன்னா நார்மல் மண் கலவை தாங்க செம்மண் அப்புறம் கொ கொக்கோ பீட் இருக்கு இல்லைங்களா அது எங்கிட்ட எரு கலந்த மண்ணோடு இருந்தது அதனால் கொஞ்சமாக மண்புழு உரம் கொடுத்து மூணையும் கலந்து மண் தொட்டியில் தாங்க வச்சுருக்கேன் செம்மண் தொட்டியில் இல்லை சிமெண்ட் தொட்டியில் தாங்க வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் க்ரோ க்ரோ பேக்கில் சேஞ்ச் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இப்போதைக்கு நிறைய முட்டுங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கத்தால் இப்போ சேஞ்ச் பண்ண வேண்டான்னு வச்சுருக்கேன் அப்படியே இதில் பார்த்திங்கன்னா பிறண்ட செடியும் கொடி பிடிச்சி மேலே ஏறிட்டு இருக்கு இதுக்கு நீங்கள் நார்மல் மண் கலவை கொடுத்தாலே போதும் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஒரோன்னு நீங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டபுள் எனர்ஜி பூஸ்டர்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா நீங்கள் அதை கொடுத்தாலே இந்த செடிங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டு தெரியும் நீ மல்லிப்பூ செடியாக இருக்கட்டும் ரோஸ் செடியாக இருந்தாலும் அதை கொடுத்தாலே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கண்டிப்பாக தெரியும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் அதை கொடுங்க மற்றபடி மண்புழு உரம் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வீட்டிலே தயாரிக்கிற கம்போஸ்டாக இருந்தாலும் கொடுங்க இன்னொன்று பெஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா படிகாரம் இருக்கு இல்லையா அந்த படிகாரத்தை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்து தண்ணியில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேறுங்களுக்கு பக்கத்தில் ஊற்றி விடாதீங்க கொஞ்சம் வேறு தள்ளி தொட்டியோட சைடு இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுத்தா கூட செடிங்கள் நல்லா பூ பூக்கும் ரோஸ் செடிக்கு இந்த மல்லிப்பூ செடிங்களில் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் காய்கறி செடிங்களுக்கு கொஞ்சம் வேண்டாம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் செயற்கை இல்லையா அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு செடியும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுலேருந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு செடியோடைய இலைங்களும் எல்லாமே டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் பூத்து முடித்ததுக்கப்புறம் கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நான் வந்து எல்லா செடிகளும் கொஞ்சம் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சீசன் முடியுது இல்லைங்களா இதே மாதிரி பழுத்த இலைங்கள் பூச்சிங்கள் வராதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அதை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி வாரத்துக்கு ஒன்ஸ் நல்லா தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் இலைங்களுக்கு அடியில் ஏதாவது பூச்சிகள் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீம் ஆயில் இருந்தாலும் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இல்லை த்ரீ ஜி சொல்யூஷன் இருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி பூச்சிகள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம தடுத்துடலாம் இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா பூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக தாங்க கொடுக்கும் இப
நல்லா லைட்டாக ஸ்க்ரூ பண்ணிங்கனாலே ஓல்ஸ் விழுந்துடும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் வேறு எதனா வச்சு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய கிராக் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மல்லிகைப்பூ செடிக்கெலாம் நீங்கள் பார்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பெருசாகவே செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நான் ஓரளவு எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த செடி மட்டும் பூக்கள் நிறைய பூத்துட்டு இருக்கத்தால் இப்போதிக்கி நான் சேஞ்ச் பண்ணலைங்க இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக க்ரோ பேக்கில் சேஞ்ச் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு லைஃப் நிறைய தரக்கூடிய செடிகள் இதெல்லாம் மல்லிகைப்பூ செடியெல்லாம் சம்மரில் தான் நிறைய பூ பூக்க ஆரம்பிக்கும் மற்ற நேரத்தில் நீங்கள் நார்மலான உரம் கொடுத்து கேர் பண்ணிட்டு வந்தாலே போதும் மல்லிகைப்பூ செடியில் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி தாக்குதல் என்னென்ன வரும்னு பார்த்தா இந்த செம்பேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வரும் குட்டி குட்டியாக இலைங்கள் கடியில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் கலரில் புழு இருக்கும் இல்லையா அது இலைங்கள்கிட்ட சுருண்டு இருக்கும் அது வரத்துக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட என்ன விதமான பூச்சி வெரைட்டி இருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் நீமாயில் இருந்தாலும் சரி பஞ்சகாவியாக இருந்தாலும் த்ரீ ஜி சொல்யூஷன் உங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ண முடியும்னா அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் உங்கள் செடிங்களுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பூச்சி தாக்கத்துலேருந்து செடியை காப்பாற்றிடலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்தடுக்கு மல்லிலாம் இருக்கு இல்லையா ரோஸ் மல்லியெல்லாம் ஒரு பூ பூத்தாலும் அவ்வளோ ஒரு மனமாக இருக்கும் ரொம்பவே அழகாகவும் இருக்கும் அந்த செடிங்களில் பூச்சி தாக்கல் வந்தால் நமக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் எந்த செடியாக இருந்தாலும் சரி இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூ பூத்து வரத்துக்கு மினிமம் பத்து நாள் ஆகுது இல்லைங்களா அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அதில் இந்த குங்கும கலரில் பூக்கள் வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ரொம்பவே நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அது மாதிரி வரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பூச்சி விரட்டி ரெகுலராக நீங்கள் செடிங்களுக்கு மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தாலே போதும் பூச்சிங்கள் செடிங்களை தாக்காமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் மழை வர டைம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டைமு மழை பட்டால் கூட பூக்கள் வந்து அந்த குங்கும கலர் ஆகிறது நார்மலான விஷயம் ஆனால் பூச்சிங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்பவே சூப்பராக பூக்கும் மல்லிகைப்பூ செடியில் பார்த்தீங்கன்னா இலைங்கள் வந்து மஞ்சளாக வெளிரி போகும் அது மாதிரி ஒரு டிசீஸ் வரும் அதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேல்சியம் ரொம்ப குறைபாடு இருக்கிறதால அது மாதிரி ஆகலாம் கொஞ்சமாக இரும்பு துண்டு ஏதாவது இருந்தால் மண்ணை லைட்டாக கிளறி அதில் போட்டு விட்டுருங்க உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கலர் ஃபிஷ்லாம் வளர்க்குறீங்கன்னா அந்த தண்ணியை சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க இல்லையா அப்படி சேஞ்ச் பண்ணுற தண்ணியை நீங்கள் கீழே ஊற்றிடாதீங்க அதை கொண்டு வந்து செடிங்களுக்கு ஊற்றுங்க ரொம்பவே சூப்பரான ரிசல்ட்டு தெரியும் ஏன்னா அதில் அந்த பாசிங்கள் இருக்கும் அந்த மீனோடைய வேஸ்ட்டெலாம் இருக்கும் இல்லையா அது செடிங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு நல்ல சத்தாக இருக்கும் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கடற்பாசி ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு செடிங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமே ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது செடிங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு நியர்பை கிடச்சா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லையா நார்மலான நர்சரி எல்லாத்துலேயுமே கிடைக்குது நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ